नमस्कार आप देख रहे हैं जियो न्यूज तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचते रहे विवादित टिप्पणी का मामला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली बोफोर्स मामले पर एक टिप्पणी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने तीस नवंबर को अगली सुनवाई करेगा याचिका में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को आधार बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर के कथित तौर पर भ्रष्टाचार नंबर एक बताया था पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि किस आधार पर आपने ये याचिका दायर की है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में बुफोर्स घटना की तरफ इशारा करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बिना नाम लिए हमला बोला था प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी के पिता को आपके राज दरबारियों ने गाजे बाजे के साथ मिनिस्टर क्लीन बताया था लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचार नंबर एक के रूप में उनका जीवन का समाप्त हो गया नामदार यह अहंकार आपको खा जाएगा यह देश गलतियां माफ करता है मगर धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता पाकिस्तान का अपने हवाई क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रपति के विमान को गुजरने देने की अनुमति से इनकार पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैसी ने शनिवार को कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आइसलैंड की यात्रा के लिए उनके हवाई क्षेत्र से विमान को गुजरने देने संबंधित भारत के अनुरोध को अस्वीकार किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सोमवार से आइसलैंड स्विटरलैंड और स्लोवेनिया की यात्रा शुरू होगी इस दौरान वह भारत की राष्ट्रीय चिंताओं से इस देशों के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा सकेंगे मंत्री ने सरकारी प्रसारण पीटीवी को बताया है की कश्मीर के तनाव स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह निर्णय लिया है चंद्रयान दो पर इसरो प्रमुख बोले पंचानवे प्रतिशत मिशन सफल रहा लैडर से संपर्क करने की कोशिश अभी जारी चंद्रयान दो मिशन के दौरान लैडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था इसे लेकर के इसरो फिलहाल आंकड़ों पर विश्लेषण कर रहा है इसी बीच इसरो प्रमुख के सिवान ने लैडर विक्रम को लेकर के बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है की मिशन पंचानवे सफल रहा है लैडर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और भी पूरी तरह से ठीक है मुझे इसमें साढ़े साल काम करने की क्षमता है इसके साथ ही उन्होंने कहा है की गगन सहित इसरो के सभी मिशन निर्धारित समय से जरूर पूरा होंगे एनएसए अजीत डोभाल बोले कश्मीर के लोग 370 पर फैसले के साथ पाकिस्तान ने की तनाव पैदा करने की कोशिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अब बेहतर होती जा रही है उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति मेरे अनुसार से कई बेहतर ज्यादा होती दिखाई दे रही है कश्मीर के लोग इस फैसले से खुश हैं सेना के अत्याचारों पर कोई सवाल नहीं उठाता कश्मीर पुलिस और कुछ केंद्रीय बल सार्वजनिक व्यवस्था संभाल रहे हैं भारतीय सेना वहां आतंकियों से लड़ने के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर में एक पुलिस स्टेशन एरिया में से केवल दस में प्रतिबंध जारी किया गया है बाकी पर कोई प्रतिबंध नहीं है आजम खान के समर्थन में सड़क पर उतरेगी समाजवादी पार्टी 9 सितंबर को रामपुर में होगा बड़ा प्रदर्शन आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई से नाराज समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है सूत्रों के मुताबिक आगामी 9 सितंबर को समाजवादी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी यह प्रदर्शन रामपुर में होगा पिछले दिनों समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के सांसद आजम खान के समर्थन में सड़क पर उतरने का आह्वान किया था आपको बता दें कि नौ सितंबर को आजम खान समर्थन में अखिलेश यादव प्रदर्शन करेंगे अखिलेश यादव रामपुर पहुंचेगे और प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ पार्टी के बड़े नेता रामपुर में प्रदर्शन करने में शामिल होंगे नितिन गडकरी ने बताई वजह क्यों ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए भारी जुर्माना केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने के पीछे मकसद सड़कों पर अनुशासन कायम कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है उन्होंने कहा है की सरकार की मंशा लोगों पर भारी जुर्माना लगाने की नहीं है बल्कि सड़कों पर अनुशासन कायम करने की है जिससे दुर्घटनाएं कम हो और मानव जीवन की रक्षा हो सके मोटर व्हीकल एक्ट दो हजार सितंबर से लागू हुआ है इसके बाद से भारी जुर्माने लगाने से कई खबरें सामने आई है को बता दें कि गडकरी ने कहा है कि लोगों में नए कानून को लेकर के कुछ गलत धारणाएं हैं अगर वो कानून का पालन करेंगे तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा कानून जुर्माना वसूलने के लिए नहीं लगाया गया है इसका मकसद यह है कि लोग यातायात नियमों की गंभीरता से ले और उसका उल्लंघन करने से बचे इन किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे चार चार हजार रूपए अगर आपको नहीं मिले पैसे तो करें यह काम किसानों की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के आधे किसानों तक पहुंच गया है अब तक इससे सात करोड़ पांच लाख लाभार्थी हो गए हैं अभी इतने ही किसानों का इंतजार है इसके तहत किसानों की खेती किसानी की मदद के लिए सालाना छह हजार रूपए दिए जा रहे हैं इसका सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है अब तक करीबन एक दशमलव सात करोड़ लोगों को यह पैसा जा चुका है अन्य लोगों को भी जल्दी इसका लाभ मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के आदेश दे दिए हैं अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आप कृषि अधिकारी से संपर्क करें वहां से मदद नहीं मिलने पर कृषि मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर जीरो पर संपर्क किया जा सकता है 
फेसबुक इस्तेमाल करने वाले बयालीस करोड़ लोगों का फोन नंबर लीक तो पर यह तीन देश सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक एक बार फिर से डेटा लीक होने की खबरों की वजह से मुश्किलों में है रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक इस्तेमाल करने वाले करीबन बयालीस करोड़ लोगों के फोन नंबर ऑनलाइन लीक हो गए हैं बताया जा रहा है कि तीन देशों में फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जानकारी सबसे ज्यादा लीक हुई है इसमें अमेरिका में लगभग तेरह करोड़ और ब्रिटेन के एक करोड़ अस्सी लाख और वियतनाम के पांच करोड़ लोगों के डेटा शामिल है संजय जैन के फेसबुक का एक ऐसा ऑनलाइन डेटा ढूंढा है जिसके जरिए यूजर्स में लगभग 419 मिलियन लोगों के फोन नंबर लिख है बताया जा रहा है कि यूजर्स आईडी से फोन नंबर लिख करने के क्रम में कई यूजर्स के असली नाम जेंडर और कंट्री जैसे डाटा भी पब्लिक हो गया है वित्त मंत्री का बड़ा बयान 2014 से नहीं बढ़ी महंगाई लोगों का सवाल उठाना गलत देश में आर्थिक सुस्ती की चर्चा को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को कहा है कि महंगाई दर नियंत्रण में है और यह 2014 से नहीं बढ़ी सीतारमन ने कोलकाता में उद्योगपतियों और व्यापारियों से मुलाकात करने के बाद कहा है की महंगाई दर दो से नहीं बढ़ी है यदि आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आपको दो से दो के बीच मुद्रा स्पीति देखनी चाहिए महंगाई के मुद्दे पर कोई हमारी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकता है गौरतलब है कि महंगाई दर लंबे समय से रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित चार फीसदी के लक्ष्य के दायरे में रही है खुदरा महंगाई दर जुलाई में तीन दशमलव एक पांच प्रतिशत थी जो जून में तीन दशमलव एक आठ प्रतिशत से कम है देश इस समय सुस्ती के दौर पर से गुजर रहा है इसको लेकर के बहस चल रही है जिसे कोई चक्रिय बता रहा है तो कोई ढांचागत चंद्रयान दो पर इमरान के बड़ बोले मंत्री की सोशल मीडिया पर लगी क्लास पाकिस्तानियों ने सुनाई खरी खरी भारत चांद से दो किलोमीटर दूर रह गया है इस सफर में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन पूरा जरूर होगा पूरा देश इसरो के साथ है लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के बड़ बोले मंत्री फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया जिसमें से चंद्रयान मिशन पर सीधा निशाना साधा गया भारत तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान के लोग ही फवाद चौधरी पर सीधा निशाना साध दिया फवाद चौधरी ने ट्वीट करके तंज कसा था कि जो काम आता नहीं है पंगा नहीं लेना चाहिए डियर इंडियंस इसी बीच पाकिस्तानी यूज ने फवाद चौधरी को लताड़ते हुए कहा है कि आप हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण मत बनिए कम से कम भारत ने चांद पर उतरने की कोशिश तो की जबकि हम इसको देख करके लड़ते हैं हमें किसी भी राष्ट्र वैज्ञानिक प्रसार की सराहना करनी चाहिए और उसके लिए प्रेरणा होनी चाहिए एक अन्य पाकिस्तानी यूजर्स ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से माफी फवाद पर ट्वीट दुर्भागना से ग्रस्त था ऑटो समेत अन्य सेक्टर में मंदी को लेकर के प्रियंका गांधी का ट्वीट कह दी बड़ी बात मोदी सरकार सौ दिन पुराने हो गई है एक तरफ बीजेपी और सरकार अपनी उपलब्धियों पर जश्न मनाने में जुटी हुई है वही दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हमलावर हो रहे हैं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मौके पर ट्वीट करके सरकार को सीधे निशाने पर लिया उन्होंने कहा कि वक्त जश्न मनाने के बजाय अर्थव्यवस्था में भरोसा बनाने का है क्या सरकार के पास ये सच स्वीकार करने का साहस है बीजेपी सरकार सौ दिन पर जश्न मनाने जा रही है लेकिन ऑटो सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर माइनिंग सेक्टर को तो जश्न मनाने के बजाय बर्बादी जैसा लग रहा है हर सेक्टर में एक के बाद एक प्लांट बंद होने और नौकरियां जाने की खतरा मंड रही है आपको बता दें कि कांग्रेस के समय वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम को भी जब तिहाड़ जेल भेजा गया तो उन्होंने जाते जाते यही बात कही उन्होंने कहा था कि मुझे देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान कहा बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन अटल महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दोनों दलों का गठबंधन अटल है उन्होंने इससे पहले कहा है कि यह गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगा कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने अनुच्छेद तीन के अधिकतर प्रावधान को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है शिवसेना ने कहा कि इसके साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने और समान नागरिक संहिता लाने की अपील की है पीएम नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में किया देश के पहले स्मार्ट औद्योगिक शहर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को औरंगाबाद औद्योगिक शहर का उद्घाटन किया यह देश का पहला नया स्मार्ट औद्योगिक शहर है और दस हजार एकड़ में फैला है यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है उन्होंने छह मंजिले और एक हॉल का भी उद्घाटन किया है यह भवन स्मार्ट शहर की निगरानी तथा प्रशासन का केंद्र होगा उन्होंने और एक चेकपोर्ट का भी शुरुआत की है जो शहर में किसी भी व्यक्ति को प्रशासन से उसकी समस्या सही करवाने में मदद करेगा महाराष्ट्र के पिछड़े माड़वार क्षेत्र में विकसित इस शहर को देश का पहला नया स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाया जा रहा है इसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत विकास किया गया है सरकार इस गलियारे के जरिए देश के दो बड़े शहरों के बीच औद्योगिक वृद्धि को तेज करने की कोशिश कर रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने की बीएसपी को 40 सीटों की पेशकश जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी को 40 सीटों की पेशकश की है उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का मानना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए जेजेपी प्रमुख ने कहा है कि अब उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन में सेल की जमानत अर्जी खारिज दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिसेल की जमानत अर्जी खारिज करती है स्पेशल जज अरविंद कुमार ने मिसेल की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी की राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है दुबई से प्रदर्शी कर लाए मिसेल के ईडी ने पिछले साल बाईस दिसंबर को गिरफ्तार किया था मिसेल के खिलाफ सीबीआई और ईडी की तरफ से मामले दायर है आज का माइंड किस क्वेश्चन आ चुका है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है इसका जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया के सारी खबरों से रह सके अपडेट